मजबूत जो कि काफी महत्वपूर्ण है आज के लिए देखिए सबसे पहले तो नमोरा की एक रिपोर्ट है वो आपको बता देता हूँ कि ये कोरोना वायरस के ऊपर रिपोर्ट निकाली है इन्होंने और इंडिया के ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट है उसके ऊपर ये रिपोर्ट है तो दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया के ऊपर कोरोना वायरस का सबसे कम इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा हो सकता है कि स्टॉक मार्केट इसके चलते थोड़े वॉलेटाइल रहे लेकिन अर्निंग्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट जो है वो काफी लिमिटेड है यानी कि इंडिया जो है वो लीस्ट वर्नरेबल है इस पूरे कोरोना वायरस के इम्पैक्ट को क्यों क्योंकि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है वो चाइना में काफी कम है करीब 5.3 परसेंट के आसपास के जो एक्सपोर्ट्स है वही होते हैं हालांकि इंपोर्ट ज्यादा होते हैं लेकिन इससे इंपैक्ट नहीं होगा इसके अलावा जो लेकिन जो छोटा मोटा इंपैक्ट होगा डिसेप्शन इंपोर्ट्स में वो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में होगा जैसे कि फार्मा ऑटोस इलेक्ट्रॉनिक्स सोलर और एग्री में लेकिन टेक्सटाइल फर्टिलाइजर और एम एस जो है उनको काफी हद तक फायदा होगा क्योंकि वहां से चाइना से जो कंपटीशन है वो कम होगा इसके अलावा जो कमोडिटी की कीमतें गिरेगी खासकर क्रूड ऑयल की उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो इंडिया को मिल सकता है लेकिन क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ कम होगी इसके लिए एक बेस के सिनेरियो अगर आप देखें तो इनका कहना है कि क्यू वन सी वाई ट्वेंटी यानी कि इस साल के पहले क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट में इन्होंने जीरो पॉइंट टू बेसिस पॉइंट के आसपास की कमी की है फोर पॉइंट सेवन से काट के इसको फोर पॉइंट फाइव किया है और पूरे कैलेंडर ईयर में फाइव पॉइंट फाइव परसेंट से काट के फाइव पॉइंट फोर किया है इसके अलावा इनका कहना है कि आगे चल के सेकेंड क्वार्टर में इस कैलेंडर ईयर के आरबीआई की तरफ से आपको एक पच्चीस बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट जो है वो देखने मिल सकता है हालांकि फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है फाइव का उसको सरकार 3.5 परसेंट से बढ़ के थ्री परसेंट तक कर सकती है ये इनका बेस केस सीनारी है लेकिन अगर वर्स्ट केस होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नील है तो आरबीआई की तरफ से आपको एक पैंसठ बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कर देखने मिलेगा और शायद फिजिकल डेफिसिट का टारगेट जो है वो चार परसेंट तक जाए लेकिन ये वर्स्ट केस सीनारी है जिसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है इसके लिए जो बेस केस सीनारी है वो मैंने पच्चीस बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कर और थ्री पॉइंट सेवन का फिजिकल डेफिसिट का टाइम मुझे सबसे बढ़िया बात जो आपकी लगी वो लेगी कि आपने बताया किन सेक्टर्स को फायदा होगा फायदा। तो मैं एक नाम नोट कर पाया टेक्सटाइल सेक्टर को और दो आपने क्या कौन फर्टिलाइजर और एमएसएमई फॉर्म जो है छोटी मोटी कंपनी फर्टिलाइजर सेक्टर फर्टिलाइजर को क्यों फर्टिलाइजर को इन्होंने कहा क्योंकि कॉम्पिटिशन वहां से कम होगा क्योंकि चाइना हमारे एक बड़ा कॉम्पिटिटर है इन दो सेक्टर में तो वो कॉम्पिटिशन कम होगा वहाँ शटडाउन की वजह से तो हमको फायदा होगा बिल्कुल केमिकल सेक्टर फर्टिलाइजर सेक्टर देखिए आप सेठी साहब आप इस न्यूज क्लोक को देखिए इस डील को ब्रोकरेज हाउस अच्छा मान रहे हैं एटलीस्ट जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए तो काफी अच्छा होगा क्यों क्योंकि इसके चलते पूरी कैपेसिटी जो है वो काफी हद तक बढ़ते हुए दिखाई देगी सीएलएस की रिपोर्ट है जो कि खरीदारी की सलाह दे रहे हैं एटी फाइव के प्राइस टारगेट के साथ इनका कहना है कि इस पूरे एक्विजीशन के चलते इस कंपनी की जो कैपेसिटी है उसमें करीब तेईस के आसपास की बढ़ोतरी आपको देखने मिल सकती है इसके अलावा जेपी मॉर्गन भी ओवर का कॉल दे रहा है नब्बे रुपए का प्राइस टारगेट दे रहा है इनका कहना है कि इस पूरे एक्विजीशन के चलते लेकिन वो कोई भी कंसर्न नहीं है क्योंकि जिस तरह से सीनर्जिस प्ले आउट होते हुए नजर आएगी वो इनको काफी पसंद आ रही है इसके लिए जेपी मॉर्गन भी नब्बे रुपए का प्राइस टारगेट दे रहा है तो जेपी मॉर्गन